是田茂生让你来的吧？哎，不单单是田茂生让我来的。你我在八宁混了这么多年，如今落得这个下场，我也早该来看看你。嗯，我们常茂才这回啊，算是彻底的完了。我实话跟你说吧，你的油房被查封了以后，好多人都惦记着。田茂生就是首当其冲，他要把你的油房变成他的，他，休想他！田茂生是个老混蛋，他是，关键的时刻落井下石，他想要我的油房，他做梦了。别生气，喝了这杯酒，还是想想办法吧。帅才，牛方，田茂生，何管事？嗯，你去把田茂生叫来，就说我说的。我要把油房给他。什么？你就这么跟他说。田山哥，你猜我今天给你带什么来了？又有什么好吃的吧？就知道吃。你是不是在狱里边饿坏了？你再猜。我真的猜不出来。我知道你猜不出来，因为这是我的小秘密。给。童子，嗯，这是我送给你的童子猪，是用来辟邪的。真漂亮，又大方又朴素。你喜欢吗？太喜欢了。真的？嗯，李霞，这是你亲手一颗颗穿起来的吗？那当然了，这是我从好多好多的童子里精心挑选出来的，嗯、一颗一颗的，穿着可费劲儿呢。看得出来，你花了不少心血。没关系，我愿意。再说。你不是也喜欢吗，玉香？你今天真漂亮。先生哥，我说玉香今天真漂亮。没意思，还以为你能说点别的呢。那说，这是门，这是窗，这是床。你这是画的什么呀？这我都看不出来呀。哦，好像是一间小房子。还嫌我在牢房里待的不够。不管，田山哥，等咱俩结了婚，就把房子修成跟牢房一样，让他们把咱俩关进去，永远关在一块儿，直到老死，好吗？玉香。田山哥，田山哥，你答应吗？我答应。现在就答应。
，茂才兄，我来晚了。老财兄，你受苦了。田老板，谢谢你来看我。我长毛才能走到今天这一步，全都是自作自受。我这心眼已经死了。哎，何出此言？哎，朝天一把钱，神仙都下凡。你花上几万大洋不就没事了吗？我出了一座空油房，我哪儿还有钱呢？我，你就是把我倒掉三天，我流的全都是口水。我到哪儿去弄钱呢？没关系，我有钱。我田茂生帮人帮到底，我拿出五万大洋。田老板，你这倒是帮我呢。还是想害我呢？我怎么是害你呢？我这是明明的在帮你嘛。再说，咱们都是生意人，咱们是不是？我懂，你想要抵押，可我拿什么做抵押呀？你可以拿你的昌隆油房做抵押。田老板，你没搞错吧你？我的昌隆油房就值五万块大洋啊！哎呀！我的茂才兄啊，这不过是个形式而已。等你出去还了钱，这昌隆油房还是你的。再说当务之急是怎么样从这猪圈里出去。哎，俗话说得好，留着青山在，不怕没柴烧。你想想，你一出去，这油撞一撞，这白花花的银元不就出来了吗？你还在乎这五万大洋？田老板，那你说，借你的钱，多长时间是个期限呢？一个月，一个月，太短了吧？一个月我要是出不去怎么办呢？兄弟，我给你两个月，怎么样？咱们空口无凭，咱们还是立个字据为好。田老板，这是在监狱，哪来的笔和纸啊？哎呀，我都准备好了，你拿着。你只要在上面按个手印你拿着，你还信不过我呀？你放心，田老板，咱们一言为定。田老板，我求求你，你把我弄出去！你我都是兄弟，我不会坑你。田老板，我在这儿实在待不下去。兄弟，你再坚持两天，啊，我一定救你出去啊！求求你，对，好，田老板，我求求你了，好。你快点好不好？这个事情很紧急的。先生哥，啊、我我不想去了。你怎么突然变卦了？不是说的好好的吗？你不想救长毛才了？我。红花，其他的事情先别想那么多了。不管怎么说，长毛才也还是你的丈夫。救人要紧，快走吧，先别想那么多啊！我不明白，我真的不明白。你不明白什么呀？不明白我为什么要救常茂才，对不对？你有多少苦，有多少难，我心里很清楚的。童话，我是不能眼睁睁的看着田茂生把常茂才的油房给夺走。别胡思乱想，快走吧！那你为啥叫我跟你一块去见常茂才？
红花，你这是不信任我。你的苦我，我最知道。你是为了我，才把长茂才推进了大门。你为我做的一切的一切，我是刻骨铭心的呀。所以我才做出这样的。剑生哥，你别说了，这样也是我愿意的。我知道，你恨我。可是我，你别说了，我。常茂才，现在不是说这些事的时候。最紧急的是，是你的同友法。茂才，事情我都已经知道了。你不能上天冒生的当。你们先聊一会儿。童花，你是说让我把油发租给高前生啊？天冒生的真正目的是为了夺走你的油发，可是前生。他是为了救你，童儿。高千生不会像田梦生一样在骗我吧？不会的，我信他。童话。我听你的。高先生，常茂才，你想好了？我们两个真是合久必分，分久必合、啊。通话，先生。你一定要救我出去啊！哼，田老板了，田老板，你这么聪明的人也会上这个当啊？上当？张县长，虽说这个契约是我写的，可是经过我们两家商议，没有争议的。再说，我亲眼见他按到手印，没错。这不仅是错，简直是一张废纸。张县长，恕我田茂生无知，您给指点一下。你自己看看看看，这落款是谁？常二游，没错，常二游就是常茂才，这是常茂才的乳名，没错的。乳名？乳名能作数吗？田老板，我看你怕是给人家玩喽。张县长，那我是不是？你看看，这是高前生跟常茂才签的。这落款又是谁？常茂才，常二游。<笑>田老板呐、啊，回去好好琢磨琢磨吧。本官可是爱莫能助了，这油房只能归高前生喽。
。哎呀，谢谢大家了，谢谢谢谢啊！啊，千胜啊，你怎么想起来把昌隆换成兴隆呢？哎，义父，这兴隆可是我前生的生发之地呀、啊，可是三百年的老字号了。所以，这一我要图其光泽；二，前生也不能忘了兴隆曾与我的知遇之恩呐、啊。嗯，<笑>此话有理，如此倒是为父想起一句话来。一句话，那请义父指教。哎，凌霄羽毛，原无力矣；坠地金石，自有生。凌霄羽毛，原无力。坠地金石自有生，凌霄羽毛无言。义父，这句话可是您老送给前生的。对，前生实在是受之有愧呀、啊。不过义父，前生一定会不负众望。好，<笑>各位各位各位各位，今天乃新兴隆油房开张之日。承蒙各位光临，警备司令马崇武先生、县长张锦帆先生特送来贺礼，鄙人在此代义子高前生深表谢意，在此谢谢大家了，谢谢谢谢谢谢谢谢先生，祝你们新兴先生，庆典开始吧，好来，鸣炮。长茂臣，起来，起来。长茂臣，人听好了，今法庭审理罪犯长茂柴，因犯纵火罪、故意杀人罪，根据民国法律判处罪犯长茂柴无期徒刑。冤枉啊！冤枉啊！法官大人，你放我出去啊！冤枉啊！我冤枉啊！我。唐老板，我劝你别太伤心了，自个儿想自个儿的后路吧。啊！我冤枉啊！求求你把高先生给我叫来，好不好？算了，这里有封信，是高先生给你的。这小子的招可比你高啊！你的油房已经归他了。高先生说，他要来救我的。他说了，他要拿钱救我的呀！救你？哼，他救你，跟你闹着玩的。到现在你还不明白？要你的油房，那才是真的。你好好想想吧。哎，不可能，不可能。王八蛋，我恨你！常茂才，事到如今，我只能说，谢谢你的再次合作。这一次是你和我共同打败的田茂生，这是你的明智之举。同时，也请你明白，我不这么做，就得不到你的油房，而我。还要奋斗下去。人生也许就是如此，许多事情变幻莫测，你的结局就是这样。所以，我劝你自省，好好的在牢里反思自己吧。我他妈的又让高先生给耍了！我的秦管事，秦管事，你给我说！啊！你说高先生是咱们的自己人，哎，是咱们同伙，怎么解释？你怎么给我解释？惭愧，惭愧。没想到他高先生高人一筹啊！惭愧，高人一筹。你你你，我
，我真他妈想跳到油池子里！他他妈是高人，我他妈是贱人！红花，这钱你拿着，以后我还会借。不，钱成功，这钱我不能要。红花，也许你不知道，这钱不是我的，是常茂才的。你不愿意接受我。你总应该接受常茂才吧？这钱怎么会是他的？这有件事情，事到如今，我必须得对你说实话。什么事儿？还记得上次，上次去牢房里找常茂才签字。我来找你，让你和我一块儿去吧。常茂才出了事，田茂生等人想方设法要抢走昌龙，可是昌龙对我来说，又更是志在必得。我想我一个人去找常茂才，他是不会相信我的。所以，所以我才来找你，让你和我一块儿去。因为我知道，我知道，不管怎么说，常茂才最信任的人，只有你。他果然签字，我也如愿以偿。钱生哥，你……我知道，董妈，我知道我是利用了，可是我没有别的办法。为了我的事业，我的前程，为了得到昌隆有法，为了我自己从哪儿跌倒再从哪儿爬起来。说谎，因为我心里一直不得安。因为，因为我们两个曾经有过刻骨铭心的爱。可是，千生哥，你已经不是从前的那个千生哥了。是的，童花，我还是你的前生哥，不会变，永远都不会变。你听我说，我，我什么都不想听。你走吧，我想一个人静一会儿。我是童花，你醒醒！我是童花啊，童花，童花，你是不是和高先生要合伙去害死我
，要害死我？不不，我不知道，我真的啥也不知道。我不知道高前生也是想要你的油粉。我还以为他真的是为了救你，所以我才……我去问问他，兴许他有他的苦衷，兴许他不是这个意思。我。赵茂才，我知道我对不起你。我，你听我说，我不听你说，我不听你说，我不听你说，我不听你说。赵茂才，我不要死，我不要死。赵茂才，你别这样，你别这样，我。赵茂才，你看。你看，这是我们的孩子，我把他抱来了。他是我们的孩子，我的孩子，是你的，他是你的孩子。哦，我的孩子。小毛菜，你听我好好跟你说，我和高清生是清白的。我绝没有想和他一起去骗你，我更不想把你送进大牢。你别说了，你，你别说了，我想起来了，你一直想和高先生好，你心里一直就没有我。不，所以你跟高先生就一起想害死我。不是，你想害死我。你胡说。孩子，这孩子根本就不是我的孩子。是你孩子，你把他给我。今天是我小女大喜的日子，承蒙各位宠爱，啊，呃，现在就让小女玉香和爱婿钱生来敬大家一杯。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，谢谢大家捧场了，谢谢。好好好好，谢谢。各位喝酒啊！请大家敬酒啊！哦哦，各位喝好啊！喝好。呃，小女玉香正在后厅招待客人，来，我先敬大家一杯。好，好，好，来了，来了，来了。快，把人都派出去，给我找。是。好漂亮的公子，公子，公子，公子，公子，公子，来呀，公子，快，宝宝饿了，宝宝饿了，走开，走开，走开，饿了，走开，饿了，桐花，我是玉香啊，桐花，我们回家吧，走，宝宝饿了，宝宝饿了，桐花，跟我来，那么漂亮，怎么会空啊？宝宝饿了，宝宝饿了，宝宝，老板。哎，来了！来，快坐下。乖乖乖乖，桐花，老板，把你家最好吃的东西都给我端上来。好嘞，快点！桐花，桐花，桐花，你干什么？桐花，宝宝饿了。桐花，桐花，别这样好吗？宝宝饿了。桐花，桐花，别这样好吗？桐花。
是这把梳子吗？他可是认得你的。你看，他的齿儿都掉了。我在这儿呢，田生哥，你怎么了？你过来。哎，田生哥，还记得小的时候我们一块玩游戏吗？那个时候，我总是争着做你的新娘。今天，我真的当了你的新娘，你高兴吗？高兴，我高兴。玉香，你真美。玉香，对不起，田生哥，我现在明白了。第一次是我害了他，第二次是你。现在我们三个人当中，最可怜的就是他了。可谁让我也是女人呢？简生哥，嗯，你不会怪我吧？不会，玉香，我不怪你。童话，哎，简生哥，我没有跟你商量就把他接来了，我想好好照顾他，让他在这儿能把病养好。你不会生我的气吧？童话，以前你什么事情都让着我，从今天起，我什么事情都让着你，我会好好照顾你的。田生哥，哎，你过来。你看童花，她漂亮吗？漂亮，和以前一样。算是咱们三个人的新婚之夜吧。
你小心，好呀，你等着，小心，你等着，我给你拿，我给你捞。小鱼，小虾，小鱼，小虾，小鱼，小虾，小小鱼，小虾。桃花，桃花，我找到了，小鱼，我捞到了，小鱼，小虾。桃花，你吃，你吃，桃花，你吃，啊，你吃，你吃，这不是小鱼小虾，这是水草呀。叫狮子头了，童花，你看见了吗？这个里边啊，有大鱼，也有小虾，以后就别老往河边跑了啊！不对不对，你是一只大鱼，我是小虾，我一下子钻进你的肚子里，再也不出来了，再也不出来了。嗯，好，不出了。嗯出嗯啊，桐花啊，桐花你怎么了？桐花，我的孩子啊，我的孩子，桐花啊，我的孩子，桐花，我的孩子，桐花，桐花，你冷静点，桐花，没有了，我的孩子呢？没有了，桐花，桐花啊啊，桐花，我孩子，你还我孩子，你还我孩子，你还我孩子，你还。童花，我我孩子，我我孩子，我我孩子，我是你亲生哥，我我孩子，我我孩子，我孩子，我孩子，我孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，孩子，童花，亲生。青莲，回来了。姨父，你好啊，姨父。姨父，怎么还叫姨父啊？啊？习惯了吗？行，怎么叫都行。哎，他怎么没跟你一块回来啊？哦，丁如的试验呀、啊，刚有一个新的突破，他的实验室离不开他，他让我转告您呢，过段日子。一定会来看你。也好，让他在那儿好好干吧，其实也没什么事儿。哎哎，我的孙子呢？该让我抱孙子了吧？啊。丁如好像对这件事情没有什么热情。没有什么热情，为为什么？其实，姨父是知道这个原因的，只是您一直不愿意承认。嗯，过去的事儿不提了。啊，这次回来。得先好好休息两天，啊，啊！你们在香港那边大概吃惯了什么粤菜西餐的
还想不想吃渔州的小吃？倒是有些想的。我还想到街上去转一转，看看渔州的变化。那好，要不要我我陪你去？不用了，姨父。我想自己走走。啊，那也好。那你早点回来。晚上，我要跟你说说兴隆的事，啊。好，那我去了。送水，因为他睡着了。可是后来发现他，他死了。不，你胡说！不，不，这不会接壳的。这不关您的事儿。一定是贸易人做的手脚，又让他们给暗算了。爹的意思你还不明白吗？人在无路可走的时候，什么样的路都得走。这俗话说，量小非君子，无都不丈夫。